Всем привет! Сегодня мы рассмотрим вот такую интересную вещицу от фирмы Toscam. Это USB аудиоинтерфейс. Но не просто аудиоинтерфейс, а полноценный микрофон и предусилитель, друзья, UH7000. Итак, поехали! Для начала, как всегда, краткая комплектация. В коробке у нас сегодня богато. Руководство, USB-провод, два провода питания с разными вилками, ну и сам аудиоинтерфейс. Теперь давайте коротко пробежимся по органам управления. И разъемом на девайсе. Все рады внешнему виду сегодняшнего устройства вам еще предстоит услышать позднее. Сейчас давайте сугубо по функционалу. Начнем с лицевой панели. Управление усилением канала ложится на пару больших регуляторов, точно перекочевавших к нам с AV-ресивера. Тут же можно заметить индикацию сигнала аж на 20 сегментов, что встретишь опять же не часто. Здесь же мы имеем кнопку подачи питания, а также разъем под наушники. Справа снова набор индикаторов, на этот раз указывающих на работу тех или иных функций. Пара кнопок управления с функцией подачи фантома и в завершении регулятор выходного усиления. Но самое интересное начинается, когда мы переворачиваем нашего сегодняшнего гостя на другую сторону. XLR, черт подери, балансные XLR на каждый вход и выход карты, не это ли прекрасно? Важно отметить, что тут нет так называемых комбо входов и разъемы входных каналов просто дублируются большими ТРС. Из интересного можно отметить также цифровой интерфейс, но о нем позже. USB и питание скармливающей карте все 220 вольт прямиком из розетки. Ну что, можно? Можно. Друзья, на самом деле сегодняшняя карта... Я влюблен в нее, черт подери. Мне нравится внешний вид, мне нравится дизайн. Очень нравится, что Тоскам не стали экономить на разъемах. И вместо злополучных комбовходов, которые я в душе не очень-то жалую, здесь есть раздельные разъемы. И чем же еще примечательна сегодняшняя карта? А тем, что по сути это не совсем карта. Это именно что аудиоинтерфейс, причем профессиональный. За счет внушительных характеристик достаточно привести соотношение сигнал-шум по входу в 117 дБ, а также динамический диапазон для обоих преобразователей 123 дБ. UH7000 просто создан для хай-энд записи. Но тут всего лишь два канала. Логично, что чем-то все-таки придется пожертвовать в угоду цене. Не будем забывать, что UH7000 все-таки карта для последовательной записи. Но любителям многоканальных карт не стоит отчаиваться. На борту имеется цифровой интерфейс, который расширяет количество входов до четырех. Подключить внешнюю обработку по цифре и подмешивать ее к устройствам со входных линеек? Пожалуйста. Использовать UH7000 в качестве цифры аналогового преобразователя – да запросто. Благодаря наличию цифровых входа и выхода, не без участия преобразователей, о которых было ранее, мы получаем море различных возможностей. Тут уж кто на что гораст. Когда мы рассматривали корпус, я заметила, что подозрительно мало элементов управления. Значит ли это, что есть специальная программа для компьютера? Действительно, панель управления для компьютера имеет место быть. Но перед тем, как ее посмотреть, мы подключим аудиоинтерфейс к компьютеру, скачаем необходимые драйвера, посмотрим на роутинг, задержку, ну и все то, что мы с вами любим. Как всегда, для установки драйвера нам нужно зайти на официальный сайт ASCAM, находим UH7000, Находим раздел загрузок и качаем драйвер Windows, Mac, то, что у вас есть. Кстати, тут же есть обновление прошивки, можете скачать и обновиться до самой новой версии. Далее устанавливаем и перезагружаем компьютер, а потом идем в вашу DEW, у меня это Cubase. Мы видим, что запись у нас уже идет, и сейчас мы слышим примерно, как работают преампы сегодняшней карты. Давайте посмотрим на драйвер. Какой у нас здесь драйвер? UH7000. Вот так он называется. Вот что у нас приходит по роутингу. И давайте сейчас зайдем в ST Connections и посмотрим. Значит, по входам у нас есть два аналоговых и два цифровых. По выходам два выхода компьютера и два дополнительных, третий и четвертый выхода также от компьютера. Ну а сейчас давайте откроем Давай сетап, и поскольку мы пишем прямо это все через карту напрямую в компьютер, и если мы будем менять размер буфера, запись у нас остановится, мы заблаговременно остановим запись, и я в тишине попереключаю параметры, чтобы вы смогли насладиться задержкой, которую выдает сегодняшняя карта.
А теперь откроем панель управления и попробуем изучить ее подробнее. Вот так выглядит панель управления сегодняшней карты. Первая вкладка — это всяческая информация, а также несколько переключалок. Ну, во-первых, это выбор режима. Есть StereoMix, есть режим мультитрек. Мы пока используем StereoMix. Далее задержка, размер буфера. Так, переключение синхронизации цифровой. Значит, здесь есть сохранение питания с откладкой в 30 минут. И также можно назначить Line Link кнопку. У нас это отключено. Переходим в раздел микшера. И здесь мы действительно видим такой полноценный микшер. Вот. Выбор источника, пост пре можно переключать, посыл на эффекты, которые мы чуть позже послушаем, соло мьют, усиление выходное уже внутри самого устройства. Тут также имеется, значит, у нас два аналогового входа, два цифровых входа и два входа сигнала того, что у вас будет приходить с компьютера. Все это можно отправить на эффекты и давайте без каких-либо предварительных ласк перейдем сразу к реверу, потому что, ну, я вот, я вот так хочу. Давайте его послушаем, начнем с холла, уберем предилей, так, эй, эй, раз, два, три, три, два, раз. Перейдем на рум. Рум у нас звучит вот так. Эй, 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 раз, два, три, три, два, раз. Так, пресет лайф. Звучит он вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Знаете, даже я возврат побольше сделаю. Вот так, наверное, вот. Три, четыре, пять раз. Пресет студия. Раз, два, три. Раз, два, три. И пределы полностью берем. Раз, два, три. Ну, вот, вот так. Раз, два. И плейт. Ай, эй, 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 эй. Раз, два, три, четыре, пять. Четыре, пять, шесть, семь. Раз, два. Выключим ревер. Его у нас наслушались уже вдоволь. Что еще здесь есть? Здесь есть роутинг такой своеобразный. Можно задать, что у нас куда пойдет. Например, можно задать, что у нас пойдет на выход цифровой, э, на line output. Так, ну и на цифровые выходы можно задать формат. Это либо A и S и B, либо S, P, D и F. Э, что вы, собственно, хотите. Так, здесь у нас есть управление различными эффектами вшитыми, то есть их можно активировать нажатием клавиши одной. Вот, эй, 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 Это мы компрессор слушали. Так, ну давайте рассмотрим все по порядку. Значит, компрессор. Здесь также есть кнопочки, как вы могли заметить. Вот так он у нас работает. 121, 122, 123. Раз, два, три, раз, два, три. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Отлично. Далее у нас... Далее у нас гейт. Давайте его послушаем. Три, два, раз. Раз, два, три. До записи я немножечко его настроил, но поверьте мне, что если вы уделите этому больше времени, чем я, то... Гейт будет работать просто прекрасно. Давайте его отключим, чтобы он нас не смущал. И перейдем далее. Далее у нас диэссер. Его мы слушать не будем, вы и так знаете, как работает DSR Exciter, то же самое эквалайзер Вот тут интересно, эквалайзер на три полосы а, Значит, у нас есть срез низких Регулировка по частоте Есть срез высоких частот, также с регулировкой И есть серединка В серединке можно выбрать добротность И также можно выбрать чистоту Так, далее у нас лимитер и локат фиксированный на 120, на 80 и на 40 Гц. Э, ну вот как-то так в целом начинка, начинка радует. А теперь послушаем работу интерфейса на живом примере. I'm never dreaming at me somebody like you And I'm never dreaming I'd lose somebody like you 
No, I don't want to fall in love. No, I don't want to fall in love. Was on fire, no one could save me but you. It's strange what desire will make rich people do. I'm never dreaming at me, somebody like you. And I'm never dreaming I'd lose somebody like you. Итого. Без лишнего пафоса UH7000 это одна из тех вещиц, которые просто приятно держать в руках. Крупный, монолитный, а главное прекрасно звучащий, он будет радовать вас каждый день. У сегодняшнего аудиоинтерфейса есть одна особенность. Он может работать в качестве преампа топ-класса для микрофона, без подключения к компьютеру. Вам просто нужно подать на него питание и включить в тракт между микрофоном и концертным микшером, если вы решили взять UH7000 с собой на работу. А как вам сегодняшний аудиоинтерфейс? Оставляйте свои комментарии. Лайк, подписка, друзья, следите за обновлениями, ведь впереди вас ждет много нового, интересного, ну и, конечно же, музыкального. А на сегодня все. Всем пока. Имеющийся на борту интерфейс расширяет количество каналов до четырех. Почти что. Это было близко. Это было близко. Давай, еще раз. Но тут всего лишь два канала. Два канала. Тык-тык-тык-тык-тык-тык.